Pero ang leptospirosis po ang tinatawag na zoonosis. Ibig sabihin po noon, galing po siya sa hayop. No? So ang karaniwan po na source ng leptospirosis sa Pilipinas ay uh, sa daga. No? So yung ihi ng daga, may uh, karga po siyang leptospires o yung bacteria na nagkakos ng leptospirosis. Kapag uh, halimbawa after ng isang bagyo, tapos lumusong sa baha, tapos may uh, bukas na sugat sa paa usually, pwedeng makapasok yung leptospire sa open wound sa paa, uh, makapasok sa katawan, tapos dala ng dugo, iikot sa buong katawan yung leptospires at magkakaroon ng mga sintomas ng leptospirosis. Pag naisip po na may posibilidad po ng leptospirosis, kailangan po dalhin sa ospital para mabantayan yung mga sintomas. No? Uh, kailangan din po madiagnose ito, usually through some blood tests, uh, may pwede yung blood culture o kaya may mga diagnostic tests na ginagawa yung mga doktor para malaman kung leptospirosis or hindi. Uh, meron pong gamot ng leptospirosis, usually po may um, antibiotic na binibigay. Uh, depende po kung severe or mild leptospirosis, pwede pong oral na gamot o kaya uh, dinadaan po sa uh, mga ugat no, or intravenous yung gamot. Usually po yung gamutan mga 7 to 14 days, depending again on the severity of the illness. At uh, kuminsan naman, pag very mild yung leptospirosis, pwede naman pong pauwiin ka agad or sa bahay na pong magpagaling.